ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വി എസ് നോട്ട്സ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണൂ The following information relate to a business for the year 2018. Ascertain the gross profit by formula method and by preparing trading account. One business in the 2018 version. We will get the formula method in the formula method. We will get the formula method in the formula method. We will get the formula method in the formula method. This is the question. We will get the formula method in the formula method. We will get the formula method in the formula method. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഏതാണെന്നറിയാം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരി അറിയാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പർച്ചേസസ് ഫോർട്ടി പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ തൗസൻഡ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ത്രീ സെയിൽസ് സെവൻറ്റി സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ടു ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഇത്രയും ഐറ്റമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിനി ആ ഫോർമുല ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് സെയിൽസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് നേരിട്ട് തന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നെറ്റ് സെയിൽസ് എത്രയാണെന്ന് നേരിട്ട് തന്നിട്ടില്ല കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഉള്ള എത്രയാണ് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്തുണ്ട് നെറ്റ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ടോട്ടൽ സെയിൽസ് മൈനസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില നമ്മൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക സെയിൽസ് എഴുപത്തെണ്ടായിരം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് സെയിൽസ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സെയിൽസേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ ക്വസ്റ്റിനുള്ളിൽ ക്യാഷ് സെയിൽസ് ഇത്ര എന്ന് തരുന്നു ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഇത്ര എന്ന് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ സെയിൽ കാണണം അത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ക്യാഷ് സെയിൽസും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു സെയിൽ ഒന്നിച്ചിങ്ങ് തന്നിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഫിഗറ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു സെയിൽസ് റിട്ടേൺ കുറയ്ക്കുന്നു നെറ്റ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് അറിയണം ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരിട്ട് ഒരു പർച്ചേസോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതുക അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് പർച്ചേസും ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസും സെപ്പറേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ ആദ്യം കൂട്ടുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ തന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ചാൽ നെറ്റ് പർച്ചേസ് കിട്ടും ഇനി ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നെറ്റ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ കുറയ്ക്കണ്ട തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട അത് നേരിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നെറ്റ് പർച്ചേസ് എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് നാൽപ്പതിനായിരം പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അവ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാമായി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് നെറ്റ് പർച്ചേസ് പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ ഈ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഒക്കെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പതിനാറായിരം നെറ്റ് പർച്ചേസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് മുപ്പത്തെട്ട് അഞ്ഞൂറ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂവായിരം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പതിമൂവായിരം അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ ഫോർമുല നമ്മൾ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫൈനൽ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് സെയിൽസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾ
ഒന്നും എഴുതേണ്ടത് പർച്ചേസസ് ആണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാണിക്കണം പിന്നെ എഴുതേണ്ടത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ വിവിധ ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും തരുന്നത് കാരണം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്നും പറഞ്ഞ ഒറ്റ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കില്ല പകരം വേജസ് ഇത്ര റോയൽറ്റി ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഐറ്റംസ് എല്ലാം താഴെ താഴെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് ഐറ്റംസേ ഉള്ളൂ സെയിൽസും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കുറച്ച് കാണിക്കണം ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഫോർമാറ്റിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതും നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആദ്യം എഴുതേണ്ട ഐറ്റമാണ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എഴുതുന്നു പതിനാറായിരം അടുത്ത ഐറ്റം പർച്ചേസസ് ആണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ കുറയ്ക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതില്ല റിട്ടേൺസ് എന്ന് എഴുതി കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള തുക നമ്മൾ ഔട്ടർ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതുന്നു അടുത്ത ഐറ്റം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് നേരിട്ട് എമൗണ്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് അത് എഴുതി ഇനി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഐറ്റംസ് സെയിൽസ് എഴുപത്തെട്ടായിരം സെയിൽസ് റിട്ടേൺ കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള തുകയാണ് നമ്മൾ ഔട്ടർ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതുന്നത് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ടേ രണ്ട് ഐറ്റമേ വരുള്ളൂ അത് ഇപ്പം തന്നെ അങ്ങ് കാണാൻ പിടിച്ചോളുക ഏതാണ് സെയിൽസും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് എഴുതണം ഓക്കെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം വന്നു വന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യണ പ്രൊസീജിയർ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ബാലൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എമൗണ്ട് കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ സോറി ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് വന്നത് പതിമൂവായിരം ഇനി അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എൺപത്തെട്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അമ്പത്തേഴ് അഞ്ഞൂറ് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കൂ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻകം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എക്സ്പെൻസ് അങ്ങനെയാണല്ലോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കൂടുതൽ ഏത് സൈഡാണ് ഇൻകം സൈഡാണ് എൺപത്തെട്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് എക്സ്പെൻസ് കുറവുമാണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് എവിടെയാണോ ആ കുറഞ്ഞ ബാലൻസ് വരുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ആണ് കുറഞ്ഞ ബാലൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റാണ് അത് നമ്മൾ കണാപ്പാടം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇഫ് ദ ദ എക്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഇഫ് ദെർ ഈസ് ആൻ എക്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഓവർ എക്സ്പെൻസ് ദർ ഈസ് എ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളത്തിൽ എഴുതുന്നു ഇവ തമ്മിലുള്ള ഈ എൺപത്തെട്ട് അറുന്നൂറും അമ്പത്തേഴ് അഞ്ഞൂറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവ തമ്മിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും മുപ്പത്തൊന്ന് നൂറ് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അതും കൂടെ കൂട്ടി പിന്നെ ഇനി ആ ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചതും കൂടെ അവിടെ മേളിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അതും കൂടെ എഴുതിയിട്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടുകൾ ഈക്വലാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണിത് അക്കൗണ്ട് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് ബാലൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം നമ്മൾ റഫ് ആയിട്ട് എഴുതി കുറച്ചാൽ മതി രണ്ട് കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടലുകൾ എഴുതി വ്യത്യാസം കണ്ടാൽ ബാലൻസ് കിട്ടും പക്ഷെ അത് എഴുതുന്ന രീതിയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ പഠിക്കേണ്ട പാഠം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കണക്ക് എങ്